从辽宁舰航母编队这一次跨区机动训练的阵容，能够大致的看出我国航母编队的基本配置。具体来看呢，航母护卫包括导弹护卫舰、枣庄舰、日照舰、远洋综合补给舰、呼伦湖舰，以及导弹驱逐舰西宁舰和贵阳舰这五艘舰艇。那么有分析就指出，这已经是一个成熟的航母编队，一旦海上遇敌，可以快速的构筑近层和外层两个防御网。那么，其中西宁舰和贵阳舰这两艘导弹驱逐舰在外层被编队来提供远程防空，枣庄舰和日照舰这两艘导弹护卫舰呢，主要是负责内层防御，其搭载的中程舰空导弹可以拦截外层防空漏网的敌方反舰导弹。那么，除了防空，护卫舰还能够用舰载的直九 C 或者是卡二八反潜直升机垂直发射的反潜导弹来实施反潜作战。与此同时，辽宁舰航母本身搭载的歼十五舰载机也能够随时起飞来应对空中威胁。另外，远洋综合补给舰呼伦湖舰也被称为“航母奶妈”，它舰长二百三十九点五米，宽三十点五米，满载排水量达到四点八万吨，最大航速二十六节。全舰呢可以携带约两万吨的淡水、燃料、弹药和机械备件等等。那么舰左侧呢有四个补给站，右侧有三个。非常适合在行进中来为航母编队成员提供纵向、横向和垂直三项海上综合补给。值得指出的是，航母编队在大洋游弋，随时要面临来自空中、海面、水下和电磁四维空间的威胁。而除了航母本身的防空反潜能力之外，航母编队的成员还可以通过不同的战术队形的变换，最大限度的来保护航母。一般来说，航母编队根据规模和任务需求的不同，有一字横队、纵队、楔形队、梯队、雁阵人形、扇形和环形这几种队形之分。那么，一旦遭受威胁，标准规模的航母编队大多是采用环形方式编队，护卫舰艇分两层等距布置。靠近航母的内层员半径为十海里，外层员的半径通常为五十海里左右。这样呢，不但使来袭的对手难以接近航母，同时呢，也是便于护航舰艇之间的联络、观察和协调。以经验丰富的美国航母打击群为例，一般呢都是以一艘航母为核心，前方和两翼的舰艇构成环形护航队形，其远程侦察警戒线最远可以达到八百公里左右。在防空方面，由远及近分为三个拦截层次。七十到四百公里的远程区间呢，通常使用舰载战斗机拦截敌方飞机；中程区间呢，则是使用标准二、标准六防空导弹，既可以拦截飞机，也可以拦截反舰导弹；而在十五公里的近程区间呢，则是综合利用拉姆和海拉姆近程防空导弹、密集阵近防炮和各种有源无源干扰系统来拦截最终漏网的反舰导弹；而在反潜方面呢，同样是分为三层反潜网。一百到一百八十公里的外层，运用远程岸基反潜飞机的雷达和声呐浮标搜索；五十五到七十五公里的中层呢，主要是由潜艇和水面舰艇携带的声呐系统搜索定位。舰载反潜直升机用吊放式声呐、声呐浮标、磁探仪和反潜鱼雷配合搜索、跟踪、攻击；而在二十五到四十公里的内层呢，主要是使用舰载直升机和舰载声呐、反潜导弹来搜索、定位和攻击敌方潜艇。航母历来就是一个国家，特别是一个大国或者强国，它所必须拥有的战略威慑力量之一。呃，同时呢，它还可以实施外科式手术打击，还可以集结海上的兵力，形成拳头，打这个相关的这个组合拳。所以它所带来的这个作战任务的变化呢，绝对不是一般的这个舰艇，呃，所能够这个产生的。自去年十二月我国首艘国产航母山东舰服役以来，有关双航母如何使用的话题就备受关注。有观点指出，山东舰服役后能够为辽宁舰分担一部分任务，基本上可以保证我军大部分时间都拥有可以使用的航空母舰。不仅如此，两艘航空母舰的运用方式相比单航母也更加的灵活。评论员李杰指出，可以预计双航母有利于中国海军拥有遂行多样化任务的能力